ίσως και στα 40, σας έκανε λίγο έτσι 40 χρονών που ήσασταν και εμείς για τα παιδιά μας ας πούμε, προσπαθούμε για να τους φέρουμε και αυτούς έτσι στον δρόμο λίγο. Εσείς μπορείτε με τις προσευχές σας προσευχές. να κάνετε και θαύματα. Διότι ο Θεός έχει χαρίσει ιδίω τις γυναίκες να ενεργούν με την καρδιά. Και όταν η γυναίκα Πάτε, προσεύχεται με την πορεία. καρδιά, δεν θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Όταν οι γυναίκες προσεύχονται με την καρδιά, μπορούν να κάνουν θαύματα. Ενώ οι άντρες λειτουργούν περισσότερο με τη λογική. Και η λογική πολλές φορές κοιμάται. Ενώ η καρδιά συνέχεια είναι σε γρήγορση. Κάντε χρήση αυτό το όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός την προσευχή. Θα κάνετε θαύματα, ιδίω οι γυναίκες. Αλλά όχι με, με παράπονο γιατί Θεέ μου σε μένα και γιατί αυτό. Όχι με ταπείνος, Θεέ μου τα έκανα μουσιμα. Εγώ φταίω και για τα παιδιά μου και για την πεθερά μου. Εγώ φταίω. Εγώ. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με, φώτισέ με. Τώρα. Ρίξτε και κανένα δάκρυ έτσι που το έχετε έτοιμο εσείς, το έχετε, το δάκρυ το έχετε έτοιμο. <laughs> Αλλά να είναι δάκρυ μετανοίας, όχι εγωισμού και παραπόνου, mm. και τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Να δείτε τι έχει να γίνει. Αυτό περιμένει ο Θεός από μας. Να ανοίξουμε γραμμή, ε? να έχουμε την ίδια συχνότητα με τον mm. Θεό. Και τότε ζητείτε λέει και δοθήσετε. Δεν το λέει ο ίδιος. Ε? Ετείτε, ζητείτε, κρουέτε. Ε? Mm. Κάντε το. Θα δείτε τα αποτελέσματα. Και δεν έχει κόστος να πείτε ότι θα πληρώσω και μπορεί να μην πετύχω. Εδώ δεν θα σας ζητήσει κανένα τίμημα ο Χριστός. Την καρδιά μας ζητάει λέει. Ε? Όχι τα μαλλιά μας, την καρδιά μας λέει. Ε? Δώσ' μου λέει την καρδία σου λέει. Έτσι δεν λέει ο Χριστός μας. Ε? Ναι και πώς τη δίνουμε την καρδιά μας. Τον εμεί αποφασίζουμε να κάνουμε έξωση τον διάβολο τα πάθη και τις αδυναμίες που είναι μέσα στην καρδιά και να δεχτούμε τον Χριστό. Κάντε το. Ε, εύκολο είναι. Ε. Δεν θα σας ζητήθει ε, λόγος γιατί δεν το κάνατε σωστά ή γιατί δεν πληρώσατε. Όχι. Ναι. Εκεί τα γόνατα να αρχίσουν εκεί να, να βγάλουν κάλο. Ε. Και νομίζω ότι Έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες για να προσευχηθούμε και τόσες πολλές ανάγκες έχουμε. Ε, βλέπετε, μου λέτε για τα παιδιά σας. Βομβαρδίσετε τον ουρανό να δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι τον έχει καλέσει εκεί στην Αγιά Ωρουσα, το μικρό. Παναγιά, να είσαι σε βλέγη βέβαια. Και το χανάκι. Και το χανάκι. Και το χανάκι. Και σε όλες του λέει εδώ, θα του πω ότι με έχει βοηθήσει πολύ ο γέροντας και αν τον ακούτε δεν θα βγει τη χαμένη. Θέλει να πει η Παναγιά τη βοήθησε. Γι' αυτό και ακόμα. Δόξα τέτοια. Λοιπόν, έχω μια περίπτωση μιας μάνας που είχε μια μικρούλα. 14-15 χρόνια και ήταν λίγο ζωηρή και ήθελε να βγαίνει έξω να, να, να γυρνάει το πρωί πίσω. Ε, η μάνα μια-δυο συμβουλές, μετά δεν τη μιλούσε, λέει, τι να πω τώρα. <laughs> Αλλά έκανε προσευχή. Μόλις έβγαινε η μικρή έξω για να γυρίσει το πρωί, έπεφτε αυτή στα γόνατα, στις εικόνες. Παναγία μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ τα έκανα μουσήμα. Εγώ φταίω για αυτό το παιδί. Τώρα όμως ανέλαβε το, δεν δικό μου, είναι δικό σου, σε παρακαλώ, κλάμα εκεί. Δεν περνούσε μισή ώρα, η μικρή γυρνούσε πίσω. Και αυτό γινόταν κάθε φορά που ήθελε να βγει η μικρή και να γυρίσει το πρωί. Κάθε φορά. Ήξερε όμως η μικρή ότι η μάνα προσεύχεται και της λέει μια μέρα «Μάνα θα σου πω κάτι, αλλά μη προσευχηθείς για να μην της χαλάσει τα σχέδια». Ε? Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής, της μάνας ιδίως. Κάντε το χρήσιμο και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. κάντε το. Για οτιδήποτε θέμα έχετε. Ναι. Αρκεί να είναι προς το σφαίρο της ψυχής σας όμως. Ε? Όχι, Θεέ μου, βγάλω το μάτι γιατί ξέρω εγώ. Ναι, <laughs> έτσι. Ναι, οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, είτε πνευματικό είτε σωματικό, αν είναι προς το συμφέρον 